bit a law is a particular case. Here in Ireland, you have well separate the flat and the national hunt. In France, it's more mixed. So, bit a law, is he a flat or is he a national hunt? You have to decide or not. Yeah, not really. For, for me, I don't worry. As, ver as long as a horse is successful, I'm quite happy if he's successful on the flat or if he's successful as a national hunt sire. Uh, for Beat Hollow, he has, a, he has a record which is very impressive under both codes. And in that sense, we bought Beat Hollow to replace one of the great sires, King's Theatre, who was like, likewise was a son of... Sadler's Wells, multiple group winner, equally trained by Henry Cecil. And uh, so when King Theatre died, you know, you know, surprisingly, suddenly, uh, we needed to find something which we thought could replace King Theatre. So we looked around and uh, we thought that Beat Hollow was showing the same type of signs which we thought we could recognise from King's Theatre. So we, we, we went and we spoke to Philip Mitchell at uh, Banstead Manor. We told him that we were interested in <coughs> buying Beat Hollow, who was already a successful sire. And we told him that we would be interested in standing him in the same fashion, using the same uh, techniques that we used with King's Theatre. So we use um, high quality mares, restricted books, kept him at Bally Lynch, so uh, Philip uh, agreed that it would be something that we could do and, and we bought him there. So now he's, he's covering at Bally Lynch and his first crop of Bally Lynch sired are just two year olds now. So it will be one or two more years before he has uh, jumping runners that were bred here. But in the meantime, he has you know, excellent runners across the world like Vagabond Shoes won a group two last year. He had a Philly place in the Irish 1000 Guineas vote often. And then you in France will be more familiar with Fly With Me who won the Prix V Comtesse VGA last year. Alors voilà, Bitolo, un cas particulier, parce que évidemment je lui ai demandé, un peu provocateur, euh, s'il fallait se décider entre Bitolo, un cheval de plat ou un cheval d'obstacle. Ici, les choses sont très séparées. Eh bien, il m'a dit les deux, mon général, ça il ne l'a pas précisé, mais en fait, l'histoire est la suivante. Bitolo, pourquoi est-il arrivé ici Parce qu'ils avaient un super cheval, des talons d'obstacle, ancien crack du plat, qui s'appelait King's Theater. King's Theater est mort soudainement, donc il a fallu le, le remplacer. Ils ont fait le tour de la question, euh, et puis ils ont trouvé finalement ce Bitolo euh, qui vraiment montrait pas mal de signes euh, prouvant qu'il pouvait marcher dans les, dans, les, dans les traces de King's Theater. Évidemment, il n'était pas facile à acheter parce que le cheval tournait plutôt bien. Il était à Yudmond Farm, à Banstead Manor en Angleterre. Et puis, bon, ils ont fait une proposition à M. Mitchell, le manager, en disant, vous savez, le cheval va être comme King's Theater avec des boucs, un bouc limité, une jument très limitée, très haute qualité, etc., des juments qui restent ici. Donc, le deal a été accepté. Et donc, Bitolo est là. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les premiers produits euh, de, euh, faits ici euh, ont deux ans, donc euh, il va falloir encore attendre un peu, bien sûr, avant de voir la production en obstacle faite à Bally Lynch. Pendant ce temps-là, les produits de Bitolo continuent de s'illustrer, que ce soit en obstacle, mais aussi en plat. On en voit pas mal en France. Il y a eu Vagamon Shoes qui a gagné groupe 3 et puis aussi une pouliche qui a été trop placée des Irish Guinée au des... Voilà, voilà, une, trois, une placée des Irish euh, 1000 Guinées en 2014, donc un cheval qui continue à avoir du succès avec sa production en plat, même si maintenant on est focused en, pour l'obstacle dans les années euh, futures.